ఏపీలో మూడు రాజధానులు నాలుగు రీజియన్లుగా అభివృద్ది చేయాలంటూ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది జీఎన్ రావు కమిటీ విశాఖ కర్నూలు ప్రస్తుత అమరావతి ప్రాంతాల్లో ఏమీ ఉండాలో నివేదిక రూపంలో సర్కారుకు అందించింది ఈ నెల ఇరవై ఏడున జరిగే కేబినెట్ భేటీలో నిపుణుల కమిటీ నివేదికపై చర్చించి ఫైనల్ డిసిషన్ చెప్పనుంది ఏపీ సర్కార్ మరోవైపు మూడు రాజధానులు వద్దంటూ మూడో రోజు అమరావతి పరిధిలో ఆందోళనలు కొనసాగాయి ఏపీ రాజధానిపై ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మూడో రోజు ఆందోళనలు కొనసాగాయి ఒకవైపు మూడు రాజధానులు వద్దంటూ నిరసనలు జరుగుతుండగానే నిపుణుల కమిటీ ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇచ్చింది పలు కీలక సూచనలు చేసింది రాష్ట్రాన్ని నాలుగు రీజియన్లుగా చూడాలని చెప్పింది కమిటీ శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖతో కలిపి ఉత్తరాంధ్ర రీజియన్ ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు కృష్ణా మధ్య కోస్తా రీజియన్ గుంటూరు ప్రకాశం నెల్లూరుతో కలిపి దక్షిణ కోస్తా రీజియన్ గా పేర్కొంది ఇక చిత్తూరు కడప కర్నూలు అనంతపురంతో కలిపి రాయలసీమ రీజియన్ గా ఉండాలని కర్ణాటక తరహాలో రీజనల్ కమిషనరేట్లు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది ఫస్ట్ వన్ ఇస్ టు బ్రింగ్ అబౌట్ బ్యాలెన్స్డ్ రీజనల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దట్ ఈస్ మెనీ ఏరియాస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ రిలేటివ్లీ పువర్ దెన్ ది అదర్స్ సమ్ ఏరియాస్ ఆర్ వెరీ రిచ్ సమ్ ఏరియాస్ ఆర్ వెరీ పువర్ సమ్ ఏరియాస్ హ్యావ్ నో సోషల్ ఇండికేటర్స్ అట్ ఆల్ అండ్ సెకండ్ ఇష్యూ ఇస్ టు యూస్ ద ది ఐడియా ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ టు బి ఏబుల్ టు ఒప్టైన్ దిస్ రీజనల్ బ్యాలెన్స్ how we could redistribute the capital functions in a way as to bring uh, uh, rev up the economy of the other locations visakalo secretariat cm camp office high court bench assembly endakala samavesalu jarapalani nipunala committee suchinchindi sri bhag oppandam prakaram karnulu lo high court yerpaadu tho paatu visaka amaravati lo kuda high court bench lu yerpaadu cheyalani cheppindi varada mumpu prantham lo nirmana loddani suchinchindi తుల్లూరులోనే అసెంబ్లీ ఉండాలని చెప్పింది అసెంబ్లీ గవర్నర్ మంత్రులు అమరావతిలోనే ఉండాలని రిపోర్ట్ ఇచ్చింది తుల్లూరులో నిర్మాణంలో ఉన్న భవనాలు పూర్తి చేయాలని సూచించింది మంగళగిరిలో మంత్రులు అధికారుల క్వార్టర్లు ఉండాలని చెప్పింది నిపుణుల కమిటీ అమరావతి మంగళగిరి కాంప్లెక్స్ విశాఖపట్నం మెట్రోపాలిటన్ మెట్రోపాలిటన్ రీజియన్ ద క్యాపిటల్ ఫంక్షన్స్ వుడ్ బి ద హైకోర్ట్ బెంచ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ జ్యూరింగ్ సమ్మర్ అండ్ సెక్రటేరియట్ అండ్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ క్యాంప్ ఆఫీస్ ఆల్సో ఇన్ కర్నూల్ కీపింగ్ ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ ది శ్రీబాగ్ సెటిల్మెంట్ లాంగ్ బ్యాక్ అండ్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆఫ్ రాయల్ సీమ వి హ్ సజెస్టెడ్ ది గవర్నమెంట్ టు హ్యావ్ ది హైకోర్ట్ అండ్ ఆల్సో అలైడ్ కోర్ట్స్ నిపుణుల కమిటీ సూచనలపై విశాఖలో సంబురాలు జరిపారు ఆర్కే బీచ్ లో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు సీఎం జగన్ కు థ్యాంక్స్ చెప్తూ ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు విశాఖను రాజధాని చేయడం మంచి పరిణామమన్నారు జీఎన్ రావు కమిటీ నివేదికపై అమరావతిలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది రాజధాని ప్రాంత నిపుణుల కమిటీపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ట్రాక్టర్లు బెంచీలు రోడ్లకు అడ్డం పెట్టి నిరసనలు తెలిపారు చిన్నపిల్లలు మహిళలతో కలిసి ర్యాలీలు తీశారు రోడ్డుపై బైఠాయించి కమిటీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు రైతులకు తీవ్ర అన్యాయం చేశారని ఆరోపించారు అమరావతి ప్రాంతాన్ని నష్టపరిచే విధంగా మా అమరావతి ప్రాంత ప్రజలకి మరి జీవన్ మరణ సమస్యగా సృష్టించినటువంటి ఈ యొక్క ప్రభుత్వ విధానాలని ఖండిస్తూ మరి అమరావతిని అష్ట దిగ్బంధనం చేస్తూ రాబోయే రోజుల్లో మరి భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ప్రణాళిక మేమందరం కూర్చొని నిర్ణయించుకొని ఏ విధంగా మరి ముందుకెళ్లాలన్నది రేపు రైతులు రైతు కూలీలు ఈ మరి మాకు ఆ రోజు అమరావతికి సపోర్ట్ చేసిన దానికి ఆయన కూడా అసెంబ్లీలో మరి విజయవాడ దగ్గర ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు అవసరం అని ఆయన అసెంబ్లీ సాక్షిగా చెప్పినటువంటి ముఖ్యమంత్రి జగన్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి మాకు ఈ విధంగా అన్యాయం చేయటం చాలా దారుణం ఏపీలో మూడు రాజధానుల అంశాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ మూడో రోజు ఆందోళనలు కొనసాగాయి తుల్లూరులో రోడ్డుపై బైఠాయించి నిరసన వ్యక్తం చేశారు రైతులు తుల్లూరులో ప్రధాన రహదారిపై వంట వార్పు నిర్వహించారు అమరావతిని రాజధానిగా ప్రకటించేదాకా ఉద్యమిస్తామన్నారు భూములిచ్చిన రైతుల్ని మోసం చేయొద్దంటూ అమరావతి గ్రామాల్లో నిరసనల దీక్షలు చేపట్టారు రాజధాని అమరావతిలోనే ఉంటుందని జగన్ ప్రకటన చేయాలని డిమాండ్ చేశారు మరోవైపు రాజధాని కోసం రైతుల దగ్గర నుండి తీసుకున్న ముప్పై మూడు వేల ఎకరాల భూముల్ని వెనక్కిస్తామన్నారు మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి రాజధానిలో భూములను వెనక్కిస్తామని ఎన్నికల ముందే జగన్ చెప్పారని తెలిపారు 
అమరావతిలో టీడీపీ నేతలే ఆందోళన చేస్తున్నారన్నారు విశాఖలో ఇప్పటికే భూముల ధరలు పెరిగాయన్నారు సెక్రటరీ తాత్కాలికమని చంద్రబాబే అన్నారని తెలిపారు రాజధానులకు కేంద్రం అనుమతులు నిధులు అవసరం లేదన్నారు మరి సచివాలయం టెంపరీ సచివాలయం అని మరి ఆయన పేరు పెట్టాడు కాబట్టి దాన్ని టెంపరీగానే వాడుకుంటూ ఉన్నాము ఇంకా రాష్ట్రంలో ఎట్లా అనుకూలంగా ఉంటే రాష్ట్రం అభివృద్ధి అన్ని రకాల అన్ని చోట్ల చెందుతారు దాని గురించి ఆలోచన చేసి మనం చేసుకుంటాం తప్ప ఇది కేంద్రానికి సంబంధించిన విషయం కాదు ఎన్నికల్లోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు మీ భూమి మీకు ఇస్తామని చెప్పి ఎన్నికలు నినాదమే అది మొత్తం ఇచ్చేస్తాము మా ఎందుకు కావాలి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ రాజధానికి ఎన్ని వందల ఎకరాలు ఉంది తెలుసా మీకు సచివాలయం తర్వాత శాసనసభ ఆ మధ్యలో ఉండేది అంతా కలిపి రెండు వందల ఎకరాలు మరి ఎందుకు ముప్పై మూడున్నర వెయ్యి ఎకరాలు అమరావతిలో పర్యటించిన జనసేన నాయకులు నాదెండ్ల మనోహర్ నాగబాబు నిరసనలు తెలుపుతున్న రైతులతో సమావేశమయ్యారు ప్రజలకు అండగా జనసేన ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు ఒక్క రాజధానికే దిక్కు లేనప్పుడు మూడు రాజధానులు ఎలా నిర్మిస్తారని ప్రశ్నించారు ఈ నెల ఇరవై ఏడున ఏపీ మంత్రివర్గ సమావేశం జరగనుంది కేబినెట్ భేటీలో నిపుణుల కమిటీ నివేదికపై చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది